tumia bima pap kwa kupiga nyota moja tano sifuri nyota tano moja alama ya reli au kwa WhatsApp namba sifuri saba sita nne moja sita sita sifuri sita sita na ujipatie bima ya dereva kipato bima pap urahisi wa maisha tuko na dr Dennis Muchunguzi mkurugenzi mtendaji wa taasisi ya Freda na hapa tumekuja kama wanahabari kutaka kidogo kujua mambo tofauti tofauti hususan yanayoendelea hapa nchini. Dokta pengine ningeanza na swali la kwanza. Ndio. Kutokana na current situation ilivyo kwenye nchi kuna watu wamekwenda mbali zaidi kwenye mitandao ya kijamii inaongelewa kwamba zile ala nne alizowasilisha mheshimiwa rais watu wanaziona kama hazipo. Kwa kuwa imekaje je? Ni kweli hazipo na nini maoni yako kwenye hili? Asante sana. Ah <coughs> nashukuru. Uh, ni muhimu kujitambulisha mara kwa mara kwa sababu si kwamba kila mtu anakuwa labda amekwisha uh, niona kwenye mitandao ya kijamii naitwa Dr. Dennis mchunguzi na ni mkurugenzi mtendaji wa Freda kama ulivyosema na mara nyingi nimekuwa niki 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 kuzungumza na nyinyi uh, yanapokuwa yamekuweko mambo kadhaa ya maendeleo ya ya, ya, ya taifa letu na uwe, mara nyingi pia nimekuwa si mchoyo wa kutoa nambari zangu za simu mara nyingi <coughs> kwa sababu watu wengine wanafuata inbox na tunajadili mambo mengi ya taifa kwa hiyo namba zangu za simu mara nyingi waga zipo ni 0658322344 hizo ni namba za dr mchunguzi na kwa hiyo Uh, wanaotaka kunitafuta inbox wakati wote ule tunaweza tukajadili mambo ya mustakabali wa taifa letu. Uh, umesema kutokana na current situation kama nimesikia swali lako kuna wanaosema zile R4 hazipo. Na ni muhimu basi kwa haraka haraka kuwakumbusha wa Tanzania R4 ni nini? R4 ni maneno manne ya Kiingereza. Moja linaitwa reforms. Lingine linaitwa rebuilding lingine linaitwa resilience na lingine <coughs> linaitwa reconciliation kwa Kiswahili nitaeleza maana si a initial kwa hiyo nitakwenda kwenye meaning na si definition kwa, kwa sababu kuna meaning kuna definition na kuna matumizi kwa maana na si a initial si definition reforms ni mageuzi au mabadiliko tunaita reforms uh, rebuilding ni kujenga upya <coughs> Sawa? Resilience ni kuvumiliana. Resilience. Na reconciliation ni mapatano. Kwa hiyo hizo ndizo ara nne. Sasa ara hizi nne zili kwa maana ya Tanzania zili nitumie neno kwa nia njema, zili asisiwa. Zipo ni maneno yapo kwa miaka mamia ya Kiingereza, lakini kwa maana ya mstakabali wa taifa letu zimeasisiwa na rais wa awamu ya sita mheshimiwa daktari Samia Sulu Hassan ambaye napenda nimshukuru sana kwa hilo uh, kwa kuassist hizo R4 uh, nimshukuru sana dr uh, Samia Sulu Hassan reforms uh, rebuilding resilience na reconciliation uh, na namshukuru kwa sababu uh, nianze kwa priambo kabla sijajibu swali lako kwamba zipo au hazipo kwa sababu zile R4 ukienda nazo vizuri ndani ya, 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 ya nchi na ukazipeleka kwenye social economic cultural development yoyote ile kwenye maendeleo yoyote ile ya kijamii ya kiuchumi ya kisiasa political na ya kiutamaduni cultural utakuta ukiziweka zinakwenda vizuri na, na sasa hivi waandishi wa habari tunapoongelea kijamii kiuchumi kisiasa na kiutamaduni tumekwenda hatua nyingine zaidi tunasema pia teknolojia tunasema information communication and technology ICT tunaongea habari ya viwanda industrialization tunaongea habari ya madini minerals hasa madini yale ambayo nini yako madini ambayo ni precious na ni adimu ambayo kwa mfano Tanzania tunayo lakini tunaongea habari ya investment tunaongea habari uwekezaji ya tourism utalii na tunaongea habari ya ajira kwa hiyo maendeleo yote hata kama hayo mambo ya kwenye social economic tunajaribu ku, mnasema kuvavadua ili mtu unaponiambia maendeleo ya kijamii na kiuchumi nataka pia uende step further kuniambia maendeleo yako yanagusaje teknolojia yanagusaje 
e, viwanda yanagusaje uwekezaji yanagusaje ajira yanawekezaje utalii lakini zaidi pia nimesahau kitu kimoja yanagusaje uhusiano wa kimataifa na biashara ya kimataifa na biashara ya ndani domestic trade international relations na international trade hiyo ndio mlolongo mzima wa, wa development wakati huo ukimaintain amani umoja muungano mshikamano uhuru wa kuabudu na kadhalika hapo ndio maendeleo yanakuja kwa hiyo ukiziweka hizo ara nne katika yote hayo ah mtakula mtakunywa mtalala vizuri tu bila tatizo lolote sasa umeniuliza kwamba zipo au hazipo kutokana na current situation nataka nieleze jambo moja kabla ya kujibu swali lako hizi ara nne kwa maana ya reforms mageuzi kwa maana ya rebuilding kujenga upya kwa maana ya resilience mariviano na kwa maana ya reconciliation mapatano zinakuwa na maana ndani ya nchi pale ambapo wote pamoja kuanzia mkuu wetu wa nchi ambaye ni mheshimiwa rais dr Samia Sulu Hassan Amir jeshi mkuu na mwenyekiti wetu wa chama cha mapinduzi namna anavyozielewa yeye na anavyopenda au angetaka kuona zinatusaidia namna ile iwe na kwetu sote kama watanzania in other words tuwe na understanding ya pamoja ya hizo ara nne kwa hiyo anavyoelewa mkuu wa nchi reforms au mageuzi basi wa Tanzania sisi wasaidizi wake washauri wake bunge letu halmashauri zetu kwa maana ya madiwani serikali zetu za vijiji wakulima wanafunzi wafanyabiashara wanaharakati mashirika yasiyokuwa ya serikali tunasema sasa za kiraia na wengine wote ambao sikuwataja lazima tuzielewe vile we need a common cohesion understanding ya hizo R4 mmoja akielewa resilience tofauti na mwingine akaelewa tofauti e, tunaweza kufika tumechoka wanasema unaweza kufika lakini umechoka sana lakini tukizielewa kwa pamoja basi ikitajwa kwamba bwana hapa panahitaji reforms basi kila mtu anaelewa tunachomaanisha ni ni kitu ni kitu gani nadhani nimeeleweka kwa hilo kwa hiyo 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 ndio bottom line yake kwamba wote tunatakiwa tuzielewe hivyo na kwa maana hiyo kabla sijajibu swali lako iko haja ya kujiuliza kwamba je alivyozitaja mheshimiwa rais dr Samia Sulu Hassan ambaye namshukuru sana kwa ara hizo nne uh, wote tumezielewa vile maybe yes maybe no sawa maybe yes maybe no lakini naamini watu wengi wamezielewa naamini watu wengi wamemuelewa kwa sababu Uh, ni maneno ambayo tunayatumia ni maneno ambayo yapo na nitatoa mifano michache kwa kujibu swali lako ili watu waweze kujua tuna maana gani tunapoongea reforms uh, rebuilding resilience na na, na reconciliation. Uh, umeuliza unasema kwa maana ya current situation. Je, zipo? Na kuelewa unaposema current situation. Makitoa wa wazi tu kwamba eh, watu wana wakiona kitu fulani wanasema ah labda hapo uvumilivu haupo wakiona ndio kweli tu wa kweli tu tusi tusimungunye maneno wakiona kitu fulani wanasema labda hapa mageuzi hayapo wakiona kitu fulani wanasema labda hapa maelewano hayapo umeelewa kwa hiyo watu wana wanakuwa wa, wa, wanauliza au sio ndio no na understanding wakati mwingine inakuwa tofauti kwa mfano kabla hata sijaingia kwenye kujibu swali lako ukiongea bali ya maridhiano au maelewano reconciliation kuna mtu nilimwona ameandika kwenye, kwenye mtandao wa kijamii akasema yale nafikiri ni kati ya ya Samia na Mbowe Haelewi. Mwingine akasema nafikiri ni kati ya Chadema na CCM. Au sio? Badala ya kujua kwamba reconciliation ni national reconciliation, nataeleza baadaye. Hiyo inaweza kaa ni moja, sio lakini hakuna ya Mbowe na Samia hapana. Ya Chadema na CCM sawa kwa sababu ni vyama vya siasa. Hiyo nakubaliana naye. Lakini ina go zaidi kutoka kwenye Chadema na CCM inakwenda reconciliation kwenda kwenye a wider perspective. Sasa kwa muda mfupi nieleze ili mweze mkafanya mambo mengine. Nianze na lipi? Nianza na reforms. Sawa? Ah, naweza nikaanza na yote. Nianza na reforms. Kujibu swali lako. <coughs> reforms ni mageuzi. Yapo hayapo? Yapo. Yapo kwa sababu Samia ah, daktari, mheshimiwa rais alipoingia madarakani la kwanza, nitatoa mifano michache. Alibadilisha mahusiano yetu kimataifa. Tunasema international relations. Miaka mitano kabla ya, ma, ya, ya Samia kuingia madarakani mahusiano yetu kimataifa yalisuwasuwa yalilegalega lakini Samia 
amekuja amerudisha tumerudi kwenye international scene. Mkumbuke kwa mfano, baada ya JK kutubia baraza kula umoja wa mataifa mwezi Oktoba mwaka 2015. Ni Samia alikwenda tena baada ya kuwa rais kwenda kulihutubia. Kwa miaka takriban mitano hatukwenda New York. Kuhutubiwa na rais, mikutano waliatendi, mawaziri waliokuweko wa mambo ya nje marehemu mzee Mungu amlaze mali pema paponi maiga na 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 na, na para magamba kabudi walikwenda walimwakilisha wali rais lakini kuhutubia baraza la umoja wa mataifa baraza kuu kwa maana ya Tanzania kwa miaka mitano we never did that alikuja kwenda Samia na akafungua hata milango ya kwenda White House pale Marekani na kwenda kwenye mambo mengine ambayo kwa miaka mitano kwa diplomasia yetu na ushirikiano wetu wa kimataifa alibadilika hizo ni reforms Hayo ni mageuzi ndio tunayoita mageuzi. Na ndio maana watu wanaposema ni reforms kwa maana ya vyama vya siasa sio kweli. Namba mbili. Tuna taasisi na mashirika ya umma. Mheshimiwa msajili wa hazina, mheshimiwa Nehemia Mchechu amepewa kazi ya kureform mashirika na taasisi za umma. Ndio kazi anayoifanya. Mageuzi hayo ayo mabadiliko hayo ni reforms ndio mageuzi hayo nataka kuwaondoa wale wanaosema ni kwa ajili ya demokrasia na siasa peke yake hayo ni mageuzi anakwenda kufanya dini mchechu mchechu nehemia mheshimiwa naimpenda sana naimtaja sana anakwenda kuhakikisha mashirika yetu na taasisi za umma zinaongeza tija zinaongeza effectiveness zinaongeza efficiency zinaongeza profit zinaongeza zinazofanya biashara zinakuwa na faida zaidi Serikali inapata dividend zaidi, wananchi wanapata services zaidi. Anakwenda kuona kama kuna zinazoweza zikaunganishwa au zikatenganishwa. Na kama kuna nyingine anasema ataona labda zi, zisiwepo, basi zinaweza si, zisiwepo. Yale ni mabadiliko makubwa, ni reforms ambayo yatapelekea hata sheria zinazounda taasisi zile au ma, mashirika yale kufanya nini? Kubadilika. Sasa hayo ndio tunasema ni ni, ma, ni, ni, ni mageuzi. Na yatakuwa haya nehemia mchecho yatakuwa ni makubwa kwa sababu e, ukiunganisha shirika au kureform utaangalia structure ya board si ndio utaangalia structure ya management utaangalia e, shirika mission yake vision yake outcome yake output yake impact yake na activities zake na linatoa nani gani mambo yote ya namna ya namna hiyo hizo zote ni nini tunasema e, ni reforms lakini kingine ambacho naweza kuongea kwenye reforms ni kwamba tunakuwa na kitu kinaitwa waandishi wa habari mabadiliko ya sheria mbalimbali yanayopelekwa bungeni. Unasikia sheria mbalimbali kuna mabadiliko ya sheria. Kuna kitu kinaitwa law reform commission. Kwa hiyo yale mabadiliko yote yale ni mageuzi ya kuleta tija fulani. Hizo zote ni reforms. Kwa hiyo sio mambo ya siasa na demokrasia, sheria pia zina 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 zinabadilika. Zina Lakini mheshimiwa rais aliunda kamati kama sikosei mtanikumbusha wanisho wa habari ya kuangalia wizara ya mambo ya nje na ushirikiano wa Afrika Mashariki si ndio kamati ile ilikwenda kuangalia kuwe na maboresho gani au mabadiliko gani ndani ya wizara ya mambo ya nje na ushirikiano na ameritaja juzo kama anapisha mabalozi kwamba mnaongea kitu kinaitwa diplomasia ya uchumi economic diplomacy balozi unapopelekwa nchi fulani si ndio je e, unakwenda kunywa tuka hawa na chai kwanza nichukue nafasi kwa shukuru mabalozi wetu mabalozi wetu wanafanya kazi nzuri sana mabalozi wetu wetu wanatuwakilisha e, jamhuri ya muungano wa Tanzania they are doing a good job what wanafanya kazi nzuri wanatuwakilisha vizuri sana lakini anauliza mheshimiwa rais kwamba halafu you know katika kutuwakilisha kule what else can you add up kama balozi si ndio sasa wamefanya E, kamati ile imepitia na kuona ile wizara yetu ya mambo ya nchi za nje na Afrika Mashariki itafanyaje kazi kwa tija kubwa zaidi ili kuendana na mabadiliko na maendeleo ya sasa ya teknolojia ya viwanda ya uwekezaji ya madini ya utalii na huduma za watu na huduma za jamii zetu afya maji kilimo elimu na kadhalika maki yote yanaunganika kwa pamoja hayo ni mageuzi umeelewa vizuri hayo ni mageuzi haya ametenganisha wizara ya fedha na mipango. Wizara ya fedha imebaki peke yake. Wizara ya mipango na uwekezaji imeundwa wizara mpya anayoheadi mheshimiwa professor Kila Mkumbo na tukawa na tume ya mipango anayoheadi mheshimiwa Lawrence Mafuru kama katibu mtendaji. Na wizara ya biashara na viwanda ya Dr. Ashatu Kijaji ikabaki peke yake. Hayo ni, mage, ni, ni reforms. Hizo ni nini? Ni reforms. Ili watu waelewe kwamba reforms kweli kumbe zi, zipo mageuzi yapo tumeunda wizara mpya ile lakini 
aliunda kitu kinachoitwa tume ya haki jinai. Maka tusisahau hiyo. Tume ya haki jinai inakwenda kuleta mageuzi makubwa katika masuala ya haki jinai. Hizo ni reforms. Kwa hiyo nimeona nitoe nitoe e, e, nini ile e, message kidogo kwa wale wanaosema kwamba hivi kuna reforms au hakuna reforms. Reforms zipo na zitaendelea kuweko nyingi na sio za demokrasia na sio za nini? Za siasa peke yake. Nimalizie labda mambo makubwa mawili. Tume huru ya uchaguzi. Eh maka tusipoongelea hiyo tena kama tujazungumza. Hai. Tume huru ya uchaguzi. Tume huru ya uchaguzi. Tunakwenda kuwa na tume huru ya, ya, ya uchaguzi. Na ni nataka niwaeleze wandishi wa habari tume ile huru ya uchaguzi itakuwa huru kweli kweli. Wale waliosoma chemistry eh, wanakumbuka molecules. Kuna molecules kwenye solid state, kwenye liquid state, kwenye gas state. Itakuwa kama molecules kwenye gas state. Huru ya uchaguzi. Si mageuzi hayo. Kiasi kwamba 2025 ukila mweleka wa mgombea urais unadondoka kweli kweli. Yaani uende hata mahakamani kwa uhuru wa tume. Ukira mweleka kama mbunge unadondoka kweli kweli. Yaani uende hata mahakamani. Tume itakuwa huru. Yaani dunia nzima itaona kama ni huru. Samia alisema New York wakati anaojua na gazeti la New York Times April 22 kwamba hata kama itakuwa itamgalimu yeye kukosa nini urais lakini itakuwa huru kweli kweli. Hayo ni mageuzi ndani ya nini? Ndani ya ya, ya tume huru ya uchaguzi. Lakini majuzi amezindua amefungu, mtambo wa nini mnaita? 5G, 5G, si ndio? Hayo ndio mageuzi ya teknolojia au sio? He, kwa hiyo wanaosema mageuzi yatu yao ni hatua ni reforms. Ni mifano iko kama mia. Lakini najaribu mimi kuwasaidia Tanzania au sio? Ili tuelewe kwamba reforms tunazozisema nationally, internationally ndio ndio mageuzi ya namna ya namna hiyo. Kwa hiyo hilo ni moja kuhusu reforms. Niende kwenye rebuilding. Rebuilding ni nini? Kujenga upya. Ukisha reform mara nyingi, si ndio? Ukisha reform, ukisha rekebisha uka reform unakwenda kufanyaje kurebuild Nehemia mchechu kwa mfano namtolea mfano eh, mashirika ya umma taasisi za umma atakapo reform structures atakapo reform processes za, za, za mata, mashirika na taasisi ya umma mheshimiwa Nehemia mchechu anachokwenda kufanya ni kuyajenga upya yale mashirika ni kuzijenga upya zile taasisi tume ile huru ya uchaguzi itakapo kwa imeteuliwa baada ya mambo chakato yote kuisha itajengwa u, upya kwa hiyo kuna kujenga upya baada ya ku reform you rebuild umeelewa na hata unapo reform decisions umeelewa unaweza uka reform maamuzi kama kiongozi kama hivi ambavyo mheshimiwa rais ame reform maamuzi kwamba mradi wa majengo yale yaliyoko kawe njia panda pale panaitwa maringo kama unaelekea mbezi chini yale magorofa yaliyo kaa pale yameota magugu mpaka juu akasema ujengwe upya ule wa national housing ni reform ya mawazo ya rais Excellent nampongeza sana Samia kwa hilo then tunakwenda kuyajenga upya yale majengo you reform then you rebuild natoa mifano iliyo rais watu kuweza kukapcha na kujua kwamba uh, ni kitu ni kitu gani hiyo ni rebuilding na unapo rebuild basi zile taasisi tulipo separate Jakaya Kikwete kadi ya Institute taasisi ya Moyo ile na Moi na Mloganzila na Muhimbili na Chuo Kikuu zile zilienda pia kujengwa ilikuwa ni reformation ya Muhimbili kama mnakumbuka Zeni zina, zina jengwa na zinaendelea kufanyaje kujengwa zile taasisi zile zinaongezewa uwezo e, ile ya, ya moyo ya Jakaya Kikwete moyo mloganzira muhimbili yenyewe zinaendelea kufanyaje kujengwa bodi zake structure zake na kadhalika niende ya tatu niende ipi ziko ara nne tumeongelea reform tumeongelea rebuilding resilience resilience mnasema ni nini nikumbusha wacha ni, ni kuvumiliana eh kuvumiliana si ndio tunavumiliana tuvumiliani eh kuvumiliana kuvumiliana kukoje Kuvumiliana ah <laughs> uh, yeah, yeah. Kuvumiliana ni hivi. Tunapovumiliana naomba tuelewane. Ni kwamba eh unapovumilia mara nyingi kuna vitu tunavita kwa mfano political tolerance au sio? Mnavumiliana watu au sio? Mnavumiliana. Nitoe mfano gani wa rais? Uh, mheshimiwa rais. Namtolea mfano mara nyingi kwa sababu ni kiongozi wetu ni mkuu nchi na nampenda. Dr. Samia Suluh Hassan. Alipokwenda bawacha moshi baraza la wanawake wa Chadema. Sali kwenda. Alialikwa Samia. Alimwambia Jembowe. Akamwambia Mbowe nimekuja hapa lakini wahafidhina ndani ya huko kwangu huko shida. Ulivyo na wahafidhina huko kwako na mimi Samia nina wahafidhina huko kwangu. Amlimuelewa mkumuelewa. Aliaongea moshi katafute. Alikuwa anamwambia Mbowe hivi wakati mwingine inabidi uvumilie. Yaani kuna watu naishi nao. Lakini lazima mvumiliane mawazo au sio? 
Mna, mna kinzana kima waza au siyo. Sikira tofauti, sindiyo. Wako waliyo taka samia siende kule. Ndiyo marake hiyo, asiende bawacha. Ya kusama nita kuenda. Tuko kwenye kuliko saile. Na kwa mbowe kuna waliyo taka samia siende. Anakuja kutafuta nini? Siyo kwa mna Sasa ile tunasema ni resilience. Watu mnafumi, mnafanyaje, mnafumiliana, unafumilia. That is resilience. Lakini la pili, sinaja kulificha hili wanishi wabali. Watu wametukanwa. Hapa katikati. Watu wametukanwa ndiyo. Kilipu zipo. Watu wametukanwa matusi mabaya. Watu wametukanwa. Mkuu wetu wanja ametukanwa. Raisa ametukanwa. Chama chetu, chama pinduzi, sisi ya mtu ametukanwa. Jana juzi ni mesikiliza. Ndayo kilipu. Hata wakifuta, miu ni maikopi kwa namla nyingine. Ninao ni medownload. Tumetukanwa. Tumetua majina mba sitaji kia taja. Hapa. Lakini tunakaa. Kimia. Watu wameka kimia. Weka kimia tu. Wanasema, anyway, funika kombe. Mwana alama piti. Watu wamevumilia matusi hayo. Sio madogo. Watu wengine uneza mkatuangana ngumi. Yako matusi. Watu wanatukana matusi makubwa. Na niseme kuhusu hilo. La matusi. Siwezi kuwacha kwa, kwa kuzungumzia. Kwamba si utamaduni wetu. Na si tabia zetu. Kutukana matusi kwenye majukua. Au kwenye mitandao ya nini? Ya kijamii. Mama anaye kuja kwenye mkutano wako wa siyasa. Wewe mwana siyasa. Amebeba mtoto mgongoni. Unapokuwa na utubia kwenye microphone, kuna shule ya jirani ya msingi, ya sekondari, wale watoto wanasikia kitu gani? Wanaleni nini? Unapokuwa kitukana. Na si utamaduni watu sisi wa Tanzania, kupokea matusi matusi. Kwa hiyo ni tabia ambayo lazima tuike mee. Watandika watu mtaona mkiposti Instagram. Wewe mchungu zaacha watu watukane tu. Kuna watu wanataka kuhalalisha kutukana, kwa hiyo ni kalicha yetu. Hatuwezi kukubali tu. Hakuna katiba yoyote. Ya chama chochote cha siyasa, duniani. Amba imezinisha matusi. Kama ipo mtaniletea wadisho wabali. Na ata kenita mtampa za wadi kubwa sana. Katiba hii ya chama cha siyasa duniani imezinisha matusi. Au katiba hii ya nchi imezinisha matusi. Au katiba hii ya dini yoyote ile imezinisha nini? Matusi. Lete, ukileta, you have money from my pocket. Dola na euro na shilingi ntakupa. Hakuna. Kwa hiyo hatuwezi kubariki matusi. Kwa hiyo tumefumilia matusi. Tumetukanwa wote. Yako matusi makubwa, lakini tunasema Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Tunamuachia mnyazi mungu. Bwana Yesu wamesema katika Biblia kama wa Kristo kama mimi. Bwana uwasame, hawajui, walitendano. Hiyo ni resilience. Ni malizia ya mwishu. Ni ipi beba? Reconciliation. Reconciliation. Mapatano. Haya. Mifano gani situa ya mapatano jamani? E, mapatano ni mariziano. Mwleta mariziano wakati mgini? Mariziano, au siyo? Mapatano. Ni kama hile samia liyo kuenda bawacha. Nimekuisha itaja hile. Sao, yale ni mapatano. Hile ni reconciliation. Menelewa? Mbowe, na mtaja vizuri sana. Mwene shimiwa mwenye kiti wachadema. Freeman Aikairi Mbowe. Alipo tolewa nani? Wakatuli. Tutifiche. Eh, ni watanzania hapa. Ilikuwa ni kwenye reconciliation. Ni mariziano. Ni mapatano, au siyo? <coughs> Alitoka. Lakini, kitendo cha mwene shimiwa raisi, Dr. Samia Suluwasani. Kumtembelea tundu and pass list umerigiji. Na kuenda kumuona kule. Ni mariziano. Hau siyo? Ile ni reconciliation. Ni, ma, ni mariziano. Sasa hayako tu kwenye siyasa. Kariyako lilipo. Uh, uh, Mnakumbuka nani kariyako ilivyo wafanyaji juzu juzu. Hapo ilivyo lipuka. Hau mesa hau. Wafanya besho na kariyako. Nye msisa hau wana. Wewe mulikuja kunio jinyi wanye wapa. Kariyako ilipo pamba moto. Ilibidi mweshimua wazili mkuna ya mpenda sana. Na mpenda sana majaliwa. He's a good guy. Anapa, anapa na kazi. 24 hours. Majaliwa aliwaita mnazi moja nafikiri. Kwanza alienda, alienda kule. Nafikiri suja alienda kule kari yako kwanza. Haka ungea na wawu ni ye yao kuna wazida alienda kule. Harafu wakaja mnazi moja. Mazungumuzo yale ya mnazi moja. Kati ya wafanya biashara na mweshimua wazili mkuu. Na ujumbe wake alio kuwa nao pale. Ukiwa na mwishimu waziri wa fedha, waziri wa viwanda, mna kumbuka. Na wengine alio kuwa nao pale mnazi moja. Ujumba mwishimu waziri mkuu ule, ulikuwa nafanya kitu kinachoitua. Reconciliation. Kawaida reconciliation, unareconcile kati ya pate moja na pate nyingine. Sisi watana mwa conflict resolution. Lakini pate kari ya kwe ilikuwa tuitaji pate ya pili. It was clear. Kwa hiyo, hile ilikuwa siyo problem solving. Kwa sababu problem waijawa solved. Naomba ni eleo. Tatizo alijata tulika. Ile ilikuwa ni kurikonsaili watu warudi wakafanya biashara aunde kamati, iende ileti mapendekezo, tuwende tunafanya nini kariyako. That is part of rico 
li, li conciliation. Mmeneno vizuri. Ni sehemu ya reconciliation. Anachokifanya mheshimiwa mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam, Albert Chalamila, kwenye soko la ndizi la Mabibo. Kama nyewe mwandishi wa habari mnafuatilia. Pale yeye na mkuu wa wilaya ya Ubungo wanajaribu siku tatu wa tatizo la muda mrefu pale la matope na kadhalika ambayo limeshindikana kwa soko la ndizi la Mabibo. Anajaribu pia mheshimiwa Albert Chalamila na namshukuru sana mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam, namshukuru sana. Anajaribu kuliconcile watu wasioelewana pale. Kuna kutokuelewana kukubwa. Mabibo pale Mnaita mahakama ya ndizi. Shida ila anazisolve sasa. Namshukuru. Chalamila anazimaliza na mkuu wa wilaya ya Ubungo na na nini? Namshukuru na nimeshauri ya ya Ubungo. Anachokifanya Chalamila pale anafanya reconciliation. Mmeelewa vizuri? Sio kwenye siasa tu peke yake. Nadhani mmeelewa ndicho habari. Hiyo ndiyo reco reconciliation. Lakini maliza labda kwa kueleza mambo makubwa mawili. Tunakuwa na wakulima na wafugaji mara nyingi wanatuangana inakuwa vurugu. Mnazijua? Vurugu za wakulima, nyewe andisho habari mnakwenda kila siku na wafugaji. Wale si kuna kamati zimeundwa kule, nafikiri, za maridhiano, si ndio? Za mashauriano kati ya wakulima. Jamani msikatane mapanga au sio? Msitoane damu au sio? Kama ngombe wamevuka mkuja kwenye shamba lako imetokea hivi, hebu tujaribu kutatua namna fulani. Lakini kuna wale watu wanaoishi karibu na hifadhi za nini zile? Hifadhi zetu za taifa, si ndio? Na kule siku nakuwa kuna shida, mara wanyama wameingia kwenye hifadhi si ndio? Mara wanyama wametoka kwenye hifadhi wamekula mazao au sio? Ya wakulima, ziko kamati za ujirani mwema wa wananchi na hifadhi. Wale wanaketi pale au sio? Wanajadiliana, wanaona imekuwaje na nini? Wana reconcile au sio? Wana kama hapo pamoja na na na, na, na reconciliation. Kwa hiyo ni mifano michache kwamba hizo ara nne zipo au sio? Na watu wasije wakasema kutokana na yaliyotokea au sio? Au yanayoendelea basi ara nne zime zime zimepotea mimi naishia hapo kama kuna swali lingine kuhusu hilo nije kwenye kwa kama una, una, una swali la pili lakini la kwanza katika ara nne hizo nimeeleza ya kutosha reforms rebuilding resilience na reconciliation kwamba zipo na zinaendelea nimemshukuru sana mheshimiwa rais dr samia sulu hasan kwa ara hizo nne na namshukuru sana samia na wananchi tuendelee kumuunga mkono na kusitekeleza ara hizo nne kwa sababu zina maslahi makubwa na mapana ya maendeleo ya taifa letu moja kwa moja kwenye swali la pili Hivi karibuni mheshimiwa rais akiwa ikulu amewapisha baadhi ya mabalozi mm. na katika speech yake Ndiyo. alisema kabisa asma ndeni huko nchi kama za Asia mkawaangalie ni kwa namna gani mtuzidi kuuchumi kwa sababu kuna baadhi ya nchi katika kipindi cha miaka sabini mm. tulikuwa nao sawa kiuchumi au tuliwapita kabisa lakini Ndiyo. lakini hivi sasa wametuzidi na sita paka mara kumi na kasema zaidi sisi mchawi wetu ni nani Ndiyo. kwa kauli hiyo what is your Ah what is my take kwa kauli ya Samia? Mchai wetu ni nani? Samia Daktari Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Eh hey, alikuwa anawapisha mabalozi anawaambia nendeni mkawaulize Thailand na Taiwan na na nini na hao wengine nani? Thailand, Singapore, Malaysia, Indonesia. Wao mchawi nani mganga wao, si ndio? Eh, kwa sababu mchawi siko na mganga. Eh, yaani mganga wao ni yupi na sisi mchawi wetu ni yupi, si ndio? Ah ni Samia ameongea bali ya mchawi kwamba sisi tumerogwa na nani? Eh hey! Niliposikia nikasema mtume sala na alaihi wasalama. Sasa hii kali ya Sabia hii. Tumerogwa na nani? Sabia ameuliza swali zuri. Umeelewa? Unaweza usimuelewe tu. Eh? Sabia ameuliza swali zuri sana. Sasa niwaulize nyewe andisho habari. Tumerogwa na nani? Makenye kazi yenu kuniuliza maswali. Tumerogwa na nani? Ni hivi. Tumerogwa na nani? Tumejiroga wenyewe. Hakuna aloturoga sisi. Sisi tumejiroga wenyewe. Bas. Lakini Tumekwishaanza kujiagua wenyewe. Hiyo ndio advantage iliyopo. Tumeanza kujiagua wenyewe. Hakuna aloturoga. Au sio? Ni kweli anachokisema mheshimiwa rais na taongea haraka kwa muda mfupi ili tumalize. Ni hivi anachokisema Samia yuko sahihi. Taifa la Singapore, nitawaeleza faster. Mwaka 1974 kuna kitu nakiita gross domestic product. Ile ya mwaka ile ilikuwa e, dola za Marekani 4.9 bilioni. Hiyo ni nani? Singapore mnanielewa ya kwetu ilikuwa 4.5 bilioni dola. Kuna tofauti hapo. Lakini ukumbuke kwamba taifa la Singapore ukubwa wake. Unajua mwelewe uandishi wa habari. Singapore ukubwa wake wa eneo ni kilomita za mraba 170.3 tu. Umeelewa vizuri? 173 au 74. Unaelewa maana nini? Ni nusu ya mkoa wa Dar es Salaam. Ukubwa wa taifa la Singapore hilo ni nusu ya mkoa wa Dar es Salaam. Yaani mkoa wa Dar es Salaam wote nusu yake ndio taifa la Singapore. Ambao tulikuwa tunalingana nao GDP mwaka 74. Tanzania ukubwa wa nchi yetu 
ni square kilomita 945000 kwa hiyo sisi ni mara 1313 ya singa kwa ukubwa hebu niambie singa hata maji ya kunywa anachukua malaysia hata maji ya kunywa hana minazi ile analima kule walikuja kujifunza huko namna ya kulima nazi na kadhalika amekaa pale anatengeneza pesa singa kwa yule sisi waheshimu andisho wa habari tunaambiwa tuna the best arab land in africa eti tuna ardhi nzuri sana ya kulima afrika sisi tanzania ardhi nzuri ya kulima afrika iko bongo hapa au sio tanzania tuna madini adimu yote yaliko afrika muulize profesa nani so spita muhongo tuna nini mnasema gesi sina gesi sisi gesi tuna korosho kahawa chai sukari kipi atulimi sisi ngombe tuna the largest ngombe mbuzi kondoo eh, eh. tuna kila kitu au si tuna ziwa Victoria ziwa Tanganyika ziwa Nyasa tuna mito eh, inayomwaga maji kwa mwaka bila kukauka zaidi ya 20 mito mikubwa duniani inapita hapa mto Nile naitwa Kagera umekamatana na sisi au sio ukanda wa urefu wa bahari kutoka Tanga mpaka Mtwara ni kilometa za mraba Yadani, ni urefu wa kilomita 1045 na 95 1095 km ukanda ule wa bahari ule kwenda mpaka Mtwara ni nchi nzuri ile lina arabo land lakini Singapore huyo ni ile mtaja ambaye ukubwa wake nusu ya mkoa wa Dar es Salaam anyo GDP yake ya mwaka 2022 ya mwaka si ndio dola za marekani 466 billion 466 bilion Tanzania 75 bilion eh hey, tumejitahidi lakini hata hivyo eh hey, ushindwa twashindwa lakini chenga twawala 75 bilion nchi ambayo ukubwa wake ni nusu ya mkoa wa Dar es Salaam na niliwahi kuuliza mimi hey, maka tunatafuta mchawi si ndio bi mkoa amesema tafuta mchawi si ndio na tunamsaidia bi mkubwa kwamba tunavyofikiri sisi mchawi nimesema mchawi ni sisi wenyewe na tumeshaanza kufanya nini kujiagua na tajiagua tu tapona tu tajiagua tu wenyewe tu nazi tunazo si ndio hizi tunalima tuna minazi na kadhalika tajiagua sasa what i'm trying to say ni nini niliwahi kuuliza mimi kwamba ku, eh, eh, urefu wa, <laughs> urefu wa bahari ya Kenya eh, ile u, u, ya bahari ya Kenya Kwale, Kilifi, Lamu na Mombasa ni kilomita 545 tu nusu ya kwetu guest house restaurant na nyumba za wageni na hoteli zinazohudumia watalii ni zaidi ya 800 nenda google zaidi ya 800 kwenye ile kilomita 545 sisi tuna 1000 na 95 kwa maana ya Tanga Pangani Sadani Bagamoyo Dar es Salaam Kisiju Kilwa Lindi Mikindani na Mtwara tuna 1095 km naomba tuje tufanye siku moja tuende tuangalie tuna restaurant ngapi guest ngapi na hoteli ngapi zinazohudumia watalii na bichi yetu ni best kuliko ile ya kule. Mimi nishakwenda sio si, si, Kenya wasio wakasema hawa mchunguzi bichi zetu nzuri. Za kwetu nzuri bwana. Kama anapinga Ruto aje hapa twende tutembee huko. E, na gachaga tuone. Bichi zetu ni the best. Sikasisema Kamara Alice alipokwenda Samia. Samia alipokanyaga tu White House. Kamara Alice alimwambiaje? The best bitches in the world. Hizi hapa rais wa makamu wa rais wa Marekani anazitambua bichi zetu tuna hoteli ngapi? Lakini niulize kwa lapi. Tuna viwanda vingapi vya samaki? Kwenye hiyo stretch ya kilomita hizo ngapi? Ah maka tunatafuta mchawi. Sasa mkubwa sana sema tafute mchawi. He, wale jamaa kule watatuletea majibu lakini kwa sababu wametumwa na rais. Rais amewatuma wakawauliza Thailand, Saudi Korea, Vietnam, Malaysia na nini mchawi wetu nani? Lazima walete jibu. Na wakimletea jibu Samia itabidi aje atuambie. Wamekwambiaje kwamba nini ili tafute mganga? Si mganga tawapata wapi? <laughs> wengine soongea wengine bukoba huko eh kwa kina mchunguzi kwa hiyo issue nzima ni hiyo mnaniona ndisho habari kwamba tuna kila kitu au sio sasa tuna laki nini ili tumalize au sio tuna hayo yote tulikosea wapi hakuna tulipokosea sana tumejitahidi kama taifa ila tatizo letu moja ni slowness slowness mnaita nini tuko legi, slow yani sisi ni watu wa harakati michakato upembuzi bini ya kinifu Mdada yake mkakati mpango mshiriki e, e, tunapeko ukiuliza watu ukiwauliza kwa mfano sasa hivi kwamba Kenya nitawapa mfano Kenya sasa hivi anakwenda kufanyaje unajua Ruto Ruto anaamua kufanyaje anafuta visa vyote kwa mtu yote mweusi anayekwenda Kenya 
Kutoka kokote. Yaani wewe ni mweusi huko Jamaica, huko Marekani, huko Canada, huko Tanzania, hakuna visa Kenya. Ameunda kamati disembe na mpana nini. Lakini Ruto mimi namjua, anataka kufanya William pale, anataka eti watu wote duniani wanao kwenda Kenya wasitafute visa. Waende tu. Matokeo yake ni nini? Matokeo yake ni kwamba watalii watajaa wata Kenya au sio? Wageni watakuwa wengi Kenya. Wakiwa Kenya wengi, kwetu ni faida. Sijui kama naelewa. Sasa so, wataka kuona na nini nchi? Kwa sababu sisi tuna resources na, na vitu vingi vya utalii kuliko Ruto. Hiyo William akubali. Hata akiniita kesho tutabishana. Tuna mambo tuna Serengeti, Ngorongoro au sio? Lake Manyara, Lake Natron, tuna Mlima Kilimanjaro, Mlima Meru, Rumanyika Karagwe, Ibanda Kerwa, Burigi Chato, tuna Gombe, Mto Ugala, Mikumi, nani nani udizungwa tuna mwalimu nyerere tuna na ma, iyo ni robo tu niliyotaje sasa wakija Nairobi pale wakija nini Mombasa sasa watakuja huku kwetu tumejiandaa kiasi gani kwa maana ya hoteli za kulaza wageni kwa maana ya infrastructure na nini ila nitakapouliza watu wataniambia doctor kuna mpango mkakati wa mwaka 2018 ulipokelewa na mchakato wa 2019 ikaja upembuzi wa 2021 tuko kwenye yakinifu ya 23 tutakaporudi kwenye mpango wa 25 yakinifu ya 27 2028 utakuwa na upembuzi utamleta yakinifu 29 hakuna hoteli yeye watakujibu tu majibu ya rais rais wanayo watu eh, tuko kwenye utaratibu na hata katika bajeti yetu katika mpango wetu ukiangalia yakinifu anakuja upembuzi uwe duwe wa kweli tutakwenda tuonyesheni hizo zilizo kuweko hoteli hizo za kula za watu ndio kweli huo kwa hiyo nampa na, na sababu mheshimiwa rais au sio samia kwamba sisi <coughs> na ameshaanza kutuagua yeye samia msienda kuandikwa andishi wa habari tena side mchungu the doctor mchungu amesema samia ni mganga ah samia ameanza kutuagua kwa sababu ameamua hizi ara nini amezileta au sio reforms resilience rebuilding na na, 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 na reconciliation lakini umeona juzi anagundua nini mtambo wa nini ule wa 5G au sio Samia kila siku anaongelea viwanda au sio anaongelea uwezekezaji anaongelea utalii madini ya mkakati anaongelea mafuta anaongelea gas anaongelea kilimo budget ya kilimo imepanda mpaka bilioni tisa au sio hiyo yote ni harakati fedha za uviko zile tuweka kwenye madarasa au sio kwa ajili hiyo yote ni harakati ya kuhakikisha kwamba na sisi tunaanza kuwa na pace kubwa kama ilivyokuwa ya Saudi nini East Asia mna habari tunauza sasa mchele soko la Ulaya tunauza mchele sasa Ulaya kwa mara ya kwanza lakini tumejenga godown za mazao Rwanda tumejenga godown za kuweka mazao Kongo tunajenga godown za mazao Saudi Sudan au sio kijana mmoja mleba amegundua juzi gari umeiona inayotumia engine ya pikipiki Hamjaiona nyinyi. Japani, Saudi Korea, Vietnam kule watoto wana, wana, wanawekwa hizo akili. Na wakwetu sasa inabidi tuwaweke hizo akili. Yaani mtoto akaa na waza jinsi ya kutengeneza gari kwa kutumia injini ya nini? Ya pikipiki na kadhalika. Nimependa sana yule kijana. Anakaendesha kagari kake kale, uh, injini ya pikipiki ameweka kwenye gari. Inaenda. Ameka tengeneza kagari mreba pale, sio mire mmoja. Sasa tuwe na veta zetu sana mna hiyo umeelewa. Kwa hiyo sisi tuna uwezo mkubwa wa ku, wa kubadilika na kwa kuwa yeye mwenyewe mheshimiwa Uh, rais Samia Suluhasa anakubaliana na hilo au sio yeye mwenyewe ana, a, amekuwa champion au sio yeye ndiye amekuwa mbele katika kuhakikisha kwamba tunabadilika au sio inabidi tumshukuru sana si ndio tumshukuru sana mheshimiwa rais ana, ana, ana vision hiyo ana mission hiyo lakini mwisho niseme kitu kimoja kabla ya kumaliza maka tunatafuta mchawi wetu ni naye moja tunalotakiwa kuwa nalo na namaliza tuwe na kitu kinachosema nilimwambia kitira mkumbo kuna clip mtaiona kule Nili, wakati namchukuru na, na, na rais kwa kumtewa kitira mkumbo nilisema hivi ni lazima tuendane na realities of the what of the day realities of the day mnajua nini mnafahamu Sri Lanka mwahi kwenda Sri Lanka Sri Lanka ni nchi inaitwa Sri Lanka walipogundua kwamba nazi zina faida kubwa kuliko zao lolote waliunda wizara ya nazi sio wizara ya kilimo wizara ya nazi nenda google ministry of coconut ah zao linaundua wizara mengine yakabaki wizara ya kilimo India walipogundua kwamba usafiri wa anga una umuhimu kuliko kitu chochote wakaunda wizara ya ndege tu kuna ministry of civil aviation ya India haingiliani na mawasiliano na uchukuzi ya India huku chini bajaji boda boda magari aina yote treni meli bakini huku mawasiliano na uchukuzi India ndege zina ministry yake wizara ya usafiri wa anga ya India wanaendana na realities of the day na uhalisia huo hilo ndio litakalo tuondoa waandishi wa habari katika hii kutafuta mchawi anayemsema Samia kwamba tukiendana na, 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 na pace au sio 
pace ya maendeleo inavyokwenda au sio bado tuna linchi nzuri tuna maintain amani umoja muungano na mshikamano wa taifa letu kwa pamoja tukawe peaceful country tukianzisha vurugu na fujo haya yote ni zero na wale jamaa wame succeed wao wakusikia wale watu wana vurugu kule yani singapo sijui wapi huko malaysia wao wakusikia fujo kule hamna hawana muda huo watu wako busy wanatafuta hela wanatafuta maendeleo wanatafuta teknolojia au sio ndio manake hiyo alafu pia wanaangalia kule nitaliongea bila kujificha kama mwanachama wa chama cha mapinduzi miaka 40 si ndio mwanachama wa sisi ya. ni hivi wale wenzetu nimekwenda mimi hizi nchi nimepata bahati ya kwenda mimi nashukuru Mungu wana muda wa siasa na muda wa kuendelea Japani kule ukienda Japani unaweza siasa ukazitafuta usizione sana zimo lakini watu wako kwenye teknolojia kwenye kuunda simu kwenye kuunda makasha ya simu kwenye kutafuta 5G na kadhalika siasa zimo unaweza ukauli e, hapa kuna siasa hapa Japani waga kuna siasa ukienda Vietnam kule Thailand kule unaweza ukatafuta siasa wakati mwingine usizi one lakini zipo wana muda wake lakini watu wako busy na mambo haya. Kwa hiyo sisi tuangalie siasa wapi na nini au sio na kuendelea lini. Lakini bado tunayo nafasi nzuri kama taifa la Tanzania ya kupiga hatua kama Singapore, kama Indonesia, kama Malaysia, kama Thailand, kama South Korea na wengine kwa sababu resources zote tunazo. Uongozi mzuri tunao. Siasa safi tunayo. Ardhi tunayo. Maka alisema vinne nyerere, ardhi watu, siasa safi na uongozi bora tuna na tumeingiza sana kwenye teknolojia tumeamua kuvikamata viwanda tumeamua kukamata international trade tumeamua kukamata investments tumeamua kupromote tourism mliona ni royo tu ya mheshimiwa rais au sio yote yale ni mambo ambayo yanakwenda kutukuamua katika hilo kwa hiyo kwa mjibu wa swali lako ni kwamba eh, kama nilivyosema mchawi ni sisi wenyewe na mganga ni sisi wenyewe na tumekwisha jigangua na tutajigangua na tutapona na taifa linakwenda na tutafaulu vibaya mno yani tutafaulu vizuri sana kiasi kwamba Singapore, Malaysia, Indonesia na Thailand tunataka miaka kumi ijayo washangae ndio ile hiyo miaka kumi ijayo waje Tanzania washangae waseme kweli nyinyi ni watu ambao mna natural resources mna gesi mna kilimo kizuri mna nini na mambo yenu yanakwenda <coughs> yanakwenda vizuri kwa hiyo yeah hayo ndio maoni yangu kuhusu E, maelekezo aliyowapa mheshimiwa rais wa heshima mabalozi kama nilivyosema mabalozi wetu wanafanya kazi nzuri na wapenda sana wanatuwakilisha vizuri wote nchi za nje tunapowakuta kule they are doing a very good job mabalozi wetu nashukuru wanateua mabalozi wazuri kabisa wanafanya kazi nzuri sana na ni imani yangu kwamba uh, watapata taarifa ya mchai wetu ni nani huko Asia e, alafu watatuletea tutaangalia na sisi ambao tumeshasema tumeshajiagua kwa hiyo uh, deni utakuta tuna tunakwenda vizuri nashukuru sana swali moja dr ramosho la la kalaka na nataka unijibu kwa ufupi zaidi wanauliza miaka 60 ya uhuru miaka zaidi ya 60 ya uhuru ya uhuru bado tunatafuta mchawi ni nani ehehe tufuire mnyambara banyakiu sabakira anasema miaka 60 ya uhuru bado tunatafuta mchawi ni nani mitandaoni mitandaoni Actually hata wao kule South East Asia wengine wana miaka zaidi ya 60 ya uhuru bado wanatafuta mchawi ni nani. Katika maendeleo hakuna aliyekamilika. Hakuna aliyepiga pesa akasema hapa nimefika mwisho. Naomba tuelewane hapa. Hakuna aliyefika mwisho. Kwa hiyo hata Marekani bado anauliza mchawi ni nani? Akiangalia idadi ya dawa anazotakiwa kuziimpoti kutoka China na Pakistani na India. Na wagonjwa wa Marekani wanaokwenda kutafuta matibabu India, China na sehemu nyingine. Si ndio? Mchawi ni nani wa Marekani? <coughs> China bado anaangaika mchawi ni nani akiangalia anavyotegemea nchi nyingine ili yeye aweze kufanya nini? Aweze kusurvive. Issue ni kwamba hata ingekuwa ni miaka sabini au themanini ya uhuru, hakuna aliyekamilika. Kilichokuwa kikubwa ni kile alichokisema Julius Kambalage Nyerere, tujisahishe. Tujisahishe. Tuangalie tu, tu where we went wrong au sio? Na tumeshajua, mkishajua wapi mlikosea au sio? Pari pari mnatii mnabadilisha gear wapi? hewani au ardhini mtakavyoamua wenyewe mnatuweka tanga boti inafanya nini inakwenda kwa hiyo hata kama ingekuwa ni miaka sabini. tusirudi huko mimi nafikiri maandishi wa habari mitandaoni nimeona tusiwaambia tu, tu, miaka 60 imepita ni hivi naomba nimalizie maandishi wa habari past haitusaidii historia ya nyuma inaweza ikatusaidia kidogo sana sio kama nakosea hebu tuangalie hapa tulipo tunakulaje tunachimaje na watoto wetu wanasomaje tunaendaje bichi tunaendeshaje maisha watoto wanasomaje tini kila mtu kabla ajarudi kabilini kwa miaka inayokuja 
Ukia gali ya nyuma hapi na zikawa siyo mizuli sana Hau ikawa ni mizuli hivivi Sasa tata kutengeneza hili yokuwa mizuli sabi Menero mizuli He eh? hili yokuwa mizuli Tuangalie miaka ya kuanzia sasa Kwenda mbele Hii kasa liyo na mwishimu wa rais Dr. Samia Suluwasadi Sindiyo Tuibebe hiyo Tuunganike wananchi Na tuangalie tunakuenda aje mbele Miaka stini sawa imepita Tutafanyaje Tutafanyaje Imesha kuenda stini Sindiyo Eh hey, wengine hawakuweko, wengine wamezaliwa mwaka 2000, wengine 95, wengine lakini mwaka yakuta yako hivyo sasa saidianeni nyinyi na waliopo na vizazi vingine. Tuone tunapigaje hatua ya kwenda mbele miaka 20, 30, 50. Na vision 2050 ya kwetu umeiona ile? Mpango wetu wa miaka 20 na 50. Au sio? Umekaa vizuri sana. Umekaa vizuri. Tunayo wizara ya mipango sasa na uwekezaji chini ya kitina mkumbo au sio? Cross cutting na haya yote niliyotaja kama alivyoongea eh, Mheshimiwa Samia wakati anawapisha mabalozi kwamba tuangalie international trade, domestic trade, investments, tourism, industrialization, social service provision, our agriculture na kadhalika na kadhalika tukiyabeba hayo na political situation yetu ikaendelea kuwa nzuri au sio? Tu tuwakie na siasa zetu tunakuwa siasa nzuri. Makana yenyewe ina mata sana. Tuwe na good political climate tukubaliane turidhiane tuliconcile to reform to rebuild inshallah naamini tutakwenda vizuri kwa miaka 60 watauliza ilikuwaje hata ingekuwa hivyo na wale wote nao wataja Japani Korea na wengine na wao bado wana maswali pia wanaojiuliza maka wangetarajia na wao pia wawe hatua kubwa zaidi ya pale walipo naweza nikawa nimekujibu au sija kujibu lakini ndio hivyo kabla tulianza safari wengi tukikumbuka kutahakisha patairi upepo upo face Tutakisha spana na jake zipo na zinafanya kazi. Tutakisha breki zinakamata. Taza mbele, nyuma, indicator, hazardi zinawaka. Hapo sawa. Waifa zinafanya kazi. Tutangaia oili, injini na maji. Tutanunua bima na bima papu. Ili zisome na kusomeka. Kisha gari na oshua. Yote hayo ni utayari wa chombo chapo na chanamoto za safari. Ila. So kwa jini yako wewe deliver? Ye, yeah, deliver. Umechukua hatua gani? Kulinda uhakika wa kuendelea kujipatia hela. Si unajua? Ya babalani hata biliki. Tumia Bima Pub kwa kupiga nyota 150 nyota 51 alama ya reli au kwa WhatsApp namba 0764166066 na ujipatie Bima ya deliver kipato. Umahili wa deliver hauishi tu kwenye kumundu scan, bali pia umakini wa kulinda kipato chake wakati wa majanga ya kifeza. Bima Pub Urahisi wa maisha